ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു അടിപൊളി ഗുഡ് ഈവനിങ് യെസ് അപ്പൊ ദേ ഇന്ന് മിസ് ദേ അടിപൊളിയായിട്ട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ദേ ഓടി പാഞ്ഞെത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ മക്കൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സുന്ദര കുട്ടികന്മാരും അല്ലെ സുന്ദര കുട്ടികളും എല്ലാവരും ദേ റെഡി ആയിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വേണം ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മള് നമ്മുടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സസ്യ ലോകത്തെ അല്ലെ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് മിസ്സിൽ ഒരു ഗുമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ചെടിയൊക്കെ പറിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ന് സസ്യ ലോകത്തെ ആരും അറിയാത്ത കുറച്ച് പരസ്യമായിട്ടുള്ള രഹസ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ മിസ്സിന് എന്തായാലും നമ്മൾ വന്നല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഗുഡ് ഈവനിങ് വിഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആടിച്ചാവോളിച്ച് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ റിയാസ് ജിൻസി ജോയ് ബെന്യാമിൻ സജ നല്ല നല്ലാളം ഓക്കെ ദെൻ ഫാത്തിമ റസാൻ എല്ലാവർക്കും അടിപൊളി ഗുഡ് ഈവനിങ് മക്കളെ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ പവർ ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കളുടെ പവർ ഒന്നും ഇതുവരെ എത്തിയിട്ട് മിസ് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫുൾ ഓൺ ആവണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ അച്ഛനോ അമ്മയൊക്കെ അടുത്തുണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ അവരോടൊന്ന് പറയാ അച്ഛമ്മ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ അവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞുതരും ഇനി എന്റെ മക്കൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അറിയും അല്ലെ ഞങ്ങൾ പുപ്പുലികളാണ് മിസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് എന്നത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ക്ലാസ് ആണല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ദേ ടിയാ മിസ് ഇവിടെ കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആണ് വേഗം ഓടി വായ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരോടും പറയാ അപ്പൊ ദേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ദേ എല്ലാവരും മിസ്സിന് കൊറേ ഗുഡ് ഈവനിങ് ദേ വിശ്വസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും അശ്വിൻ കുട്ടൻ യെസ് അപ്പൊ ഏതേ എല്ലാവരും ഫുൾ എനർജിയിൽ വേണേ ഇരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആർക്കും അറിയില്ല എന്ന് മിസ് പറയുന്നില്ല അല്ലെ കുറെ ഇവർക്ക് അറിയാവുന്നതും പക്ഷെ എന്റെ മക്കൾക്ക് അറിയാത്തതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുട്ടി കുട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ റെഡി ആണല്ലോ യെസ് യെസ് അപ്പൊ വേഗം അല്ലെ ഇത്രയൊന്നും അല്ല വേഗം 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 എന്ന് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിട്ട് വരാം ഓക്കെ 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 യെസ് വേഗം വേഗാവട്ടെ വേഗാവട്ടെ യെസ് അപ്പൊ മിസ് കുറച്ച് നേരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇനി ആരെങ്കിലും അറിയാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ ദേ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇതെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വേഗം വരാം യെസ് മിസ് നെയ്മ് വിളിക്കോ ആരായിരുന്നു യോ മിസ് കണ്ടില്ല ആരായിരുന്നു പേര് കണ്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ദേ നല്ല എനർജിയിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വേണം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഫുൾ ഓൺ ആയിരിക്കണം ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും വൺ പവർ ആണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ഇന്നും ഫുൾ ഓൺ ആയിരിക്കണം ഫുൾ എനർജിയിൽ ആയിരിക്കണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മൊത്തം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മളിത് എന്താണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാൻ നോ ദ പ്ലാൻ വേൾഡ് ക്ലോസ്ലി അഥവാ നമ്മുടെ സസ്യ ലോകത്തെ അടുത്തറിയാം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ പാർട്ട് ടു സെഷൻ ആയിട്ടാണ് അല്ലെ ഇന്ന് ദിവസം വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അതെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കേ നമ്മുടെ ചെടികൾക്കൊക്കെ എന്താ കളർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഏത് മരം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്തെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാത്തിനും കളർ എന്താ ഇലകൾക്കൊക്കെ എന്താ കളർ ഏതാ കളർ ഇലകൾക്ക് മറ്റേ മിസ്സിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇതേ ചെടി ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കി ഇതിന്റെ കളർ എന്താ ഇലകൾക്കൊക്കെ എന്താ കളർ ഗ്രീൻ ആണ് അല്ലേ യെസ് ഗ്രീൻ ആണ് കളർ പച്ച കളർ ആണ് ഇലകൾക്കുള്ളത് അപ്പൊ അത് ആരായിരിക്കും ഈ ഇലകൾക്കൊക്കെ പച്ച കളർ കൊടുക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇലകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും 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 ഭയങ്കര മാജിക് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് എന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാ ഇലകളും പച്ച കളർ അങ്ങോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തതാണോ എന്നാണ് ദൈവം കൊടുത്തതാണോ ഓ ഗോഡാണ് നമ്മുടെ ഇലകൾക്കൊക്കെ പച്ച കള
അല്ലാത്ത ഇലകൾ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ ചില ചില നമ്മുടെ ഈ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചില സീനറീസിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചില സീനറീസൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പല കളറിലുള്ള ഇലകളൊക്കെ കാണാറില്ലേ ഇപ്പം ഇതേപോലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഇവിടെ ദേമസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പല 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 കളേഴ്സിലുള്ള പല പല ഇലകൾ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ അപ്പം ഇലകൾക്ക് ഇങ്ങനെ പല കളേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും അതും ഈ പിഗ്മെൻ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അതും ഈ പിഗ്മെൻ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ പിഗ്മെൻറ്റിൽ ആൾക്കാരുടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേര് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പച്ച കളർ കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്ലോറോഫിൽ അഥവാ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹരിതകം എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പം അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ക്ലോറോഫിൽ അഥവാ ഹരിതകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മക്കളെ എന്താണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ കളർ അല്ലേ ഇലകൾക്ക് പച്ച കളർ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ആര് നമ്മുടെ ക്ലോറോഫിൽ അഥവാ ഹരിതകം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ സസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പച്ച നിറമുള്ള വർണ്ണകമാണ് നമ്മുടെ ഹരിതകം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അനി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവര് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ അവർക്ക് ക്ലോറോഫിൽ ആവശ്യമാണ് ക്ലോറോഫിലിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അഥവാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മിസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവര് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരാ ക്ലോറോഫ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസിന്തസിന്റെ സമയത്ത് ഇവർ എന്തിനാ ആവശ്യമുള്ളത് ഇവരാണ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശം മൊത്തത്തിൽ വലിച്ചെടുക്കുന്ന അല്ലെ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ക്ലോറോഫിൽ ആണ് അഥവാ ഹരിതകമാണ് നമ്മുടെ ആഹാര നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തിനൊക്കെ ആഗ്രഹണം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഹരിതകം കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇലകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇലകൾ എല്ലാതും നല്ല പച്ച കളറിൽ കാണുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇലക നമ്മുടെ ഈ സസ്യങ്ങളിലെ പല പല കുട്ടി കുട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നല്ല രസമുള്ള നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഇലകൾക്ക് പച്ച കളർ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഹരിതകം അഥവാ ക്ലോറോഫിലാണ് ഇലകൾക്ക് പച്ച കളർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലകൾക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഈ കുറെ മഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പെർപ്പിൾ കളർ അല്ലെ ഈ റെഡ് കളർ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആരായിരിക്കും ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതും നമ്മുടെ പല പല പിഗ്മെൻറ്റുകളാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേ ഇലകൾക്ക് ഈ പല പല കളേഴ്സ് ഇതേപോലെ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബാക്കിയുള്ള പിഗ്മെൻസ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതേ ഓൾറെഡി ഒരാളെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ക്ലോറോഫിൽ ക്ലോറോഫിൽ ഏതാണ് ക്ലോറോഫിൽ ഏതായിരുന്നു കളർ ആ അത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ കളർ അല്ലെ ഗ്രീൻ കളർ പച്ച കളറാണ് ക്ലോറോഫിലിന്റെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഹരിതകം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഹരിതകം അത് നമ്മൾ പച്ച കളറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അതാണ് ആരൊക്കെ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഇലകൾക്ക് ഈ മഞ്ഞ കളർ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെ നമ്മുടെ ഇലകൾക്കൊക്കെ മഞ്ഞ കളർ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ആര് സാന്തോഫിൽ ഓക്കെ സാന്തോഫിൽ സാന്തോഫിൽ ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ സാന്തോഫിൽ എന്ന് എഴുതും സാന്തോഫിൽ സാന്തോഫിൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ സാന്തോഫിൽ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇലകൾക്ക് മഞ്ഞ കളർ അല്ലെ യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കുന്നത് യെല്ലോ കളർ ഓക്കെ അപ്പൊ യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കുന്ന ആരാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെ ഇലയൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം ഓ അമ്മ അതെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ സാന്തോഫിൽ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇല ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ കളറിലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം എന്റെ മക്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ഇവിടെ ദേ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇലയ്ക്കൊരു ഓറഞ്ച് കളർ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഓറഞ്ച് കളർ കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് ഓറഞ്ച് കളർ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ദേ അടുത്ത ആള് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ ഇലകൾക്ക് ഓറഞ്ച് കളർ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് കാരോട്ടീൻസ് കാരോട്ടീൻ ഓക്കെ കാരോട്ടീൻസ് അപ്പൊ എന്താ പറയാ മലയാളത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ പറയും എന്താണ് കാരോട്ടീൻ കരോട്ടീൻ ഓക്കെ ഈ
കരോട്ടീനുകളാണ് ഇനി നമ്മുടെ റെഡ് കളർ അഥവാ പർപ്പിൾ കളറൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആന്തോസയാനുകളാണ് ഇലകൾക്ക് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇലകൾ ഇങ്ങനെ പല പല കളറിൽ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ റീസൺ മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും ദേ ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേ ഒത്തിരി 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 ചെയ്യാം പല കളറിലുള്ള ഹാർട്ട്സ് ഒക്കെ പോരട്ടെ നമ്മൾ എന്തായാലും പല കളേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ല പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ നിറയെ പല പല കളേഴ്സിലുള്ള ഹാർട്ട് മോജിസ് ഒക്കെ ദേ വേഗം പോരട്ടെ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മനസ്സിലായ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ പല 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 കളേഴ്സിലുള്ള ഹാർട്ട് മോജിസ് ഒക്കെ വേഗം പോന്നട്ടെ നോക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയോ എന്നുള്ളത് മിസ് നോക്കട്ടെ നമ്മൾ പല പല പിഗ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ പല പല പിഗ്മെന്റ്സും ദേ പല പല കളേഴ്സ് ാണ് നമ്മുടെ ക്ലോറോഫിലിൻ എന്താണ് ഗ്രീൻ കളർ ആണ് നമ്മുടെ സാന്തോഫിൽ ആണ് യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കുന്ന ആള് ദെൻ കരോട്ടിനുകളാണ് ഓറഞ്ച് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ആന്തോസയാനിനാണ് നമുക്ക് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ദേ വേഗം തന്നെ ഒത്തിരി 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 പല 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 കളേഴ്സിൽ ഹാർട്ട് മോജിസ് ഒക്കെ വേഗം പോരട്ടെ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ആ അതെ നമ്മുടെ ഗിരിജ കുമാരി ഓക്കെ മിസ് അമ്മയുടെ പേരായിക്കല്ലേ വിളിക്കുന്നുണ്ടാവാ ഓക്കെ അത് കുഴപ്പമില്ല മിസ് എന്ത് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ആ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ സാദി കുട്ടി ബദ്രിയ ഹംദാൻ മുഹമ്മദ് എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഹംദാൻ മുഹമ്മദ് ദെ നന്ദന സുരേഷ് പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് ദേ നമ്മുടെ ദീപ മേരി ഓക്കെ ക്രിസ്തീന ക്രിസ്തീന ഹേദിയ ഓക്കെ ഇനി അറിയാലും ഉണ്ടോ മിസ്സേ കുറച്ച് നേരം വേണമെങ്കിൽ പേര് വിളിക്കാം വേഗം പേരിട്ടോ വേഗം പേരിട്ടോ ചാടി കൂടി വേഗം പേരിട്ടോ മിസ്സ് വേഗം വിളിക്കാം അശ്വിൻ കുട്ടൻ ദെൻ സന്മയ സ്മൃതി ഹുസ്ന ബെന്യാമിൻ ദെൻ പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് ആൻസിയ ദെൻ മുഷീന ആത്മജ് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ദൈ പല പല കലേഴ്സിലുള്ള നമ്മുടെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഹാർട്ട് മോജിസ് ഒക്കെ ദേവസിനെ കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ വാക്കൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കുട്ടി കുട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഇലകൾക്ക് മാത്രല്ല നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴങ്ങളായാലും പല പല കളേഴ്സിലല്ലേ ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് വേറെ ക്യാരറ്റിന്റെ കളർ വേറെ അല്ലെ ഓരോന്നും പല പല കളേഴ്സിലാണ് അങ്ങനെ ഇലകൾക്കും പൂക്കൾക്കും തണ്ടുകൾക്കും ഫ്രൂട്ട്സുകൾക്കും എല്ലാത്തിനും കളർ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ പിഗ്മെന്റുകളാണ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇലകൾക്ക് മാത്രല്ല ആർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ തണ്ടിനായാലും അല്ലെ സ്റ്റെമ്മിനായാലും ലീവ്സിനായാലും ഫ്ലവേഴ്സിനായാലും ഫ്രൂട്ട്സിനായാലും എല്ലാത്തിനും കളർ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഈ പിഗ്മെന്റുകളാണ് അഥവാ നമ്മുടെ വർണ്ണകങ്ങളാണ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാ ഓക്കെ അയ്യോ ആർദ്ര കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ് ദേ ഒരു കാര്യപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ഇതേപോലെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിറയെ ഇങ്ങനെ മിസ് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം നമ്മുടെ വീട്ടില് ഇതേപോലെ ഒത്തിരി പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് നല്ല കാണാനൊക്കെ നല്ല രസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ പ്ലാൻസ് നമ്മുടെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നിറയെ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണോ നല്ലതാണോ അതോ ചീത്തയാണോ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പറഞ്ഞോ തെറ്റിയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എ ടി എം എസ് ആണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾ പറഞ്ഞോ മിസ് എന്തായാലും തെറ്റി പറഞ്ഞാൽ മിസ് തിരുത്തി തരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തെറ്റിയാലും ശരിയായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ എല്ലാവരും മാക്സിമം ആൻസർ ചെയ്യണം മാക്സിമം നല്ല എനർജി എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മിസ്സിന്റെ ആഗ്രഹം അത്രയേ ഉള്ളു നമ്മൾ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയോ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയോ അതൊന്നും നമ്മൾ വിഷയാക്കുന്നില്ല നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ചാടി പറഞ്ഞു മിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യം വെക്കുമ്പോഴേക്കും എന്റെ മക്കൾ വേഗം ചാടി അങ്ങോട്ട് ആൻസർ പറയും അത്രേ ഉള്ളു ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അതേ കുറെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഒത്തിരി ചെടികൾ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് നല്ലതല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ
വേഗം അല്ലെ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ കൺകറൻറ് വ്യൂസ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ലൈവ് വ്യൂവേഴ്സ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഹൺഡ്രഡിന് അപ്പുറത്തേക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് പോകാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ വേഗം 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 നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിറയെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ പോരട്ടെ ആ നൈറ്റിൽ ബാഡ് ആണ് പിന്നെ കുറച്ച് പേര് എന്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ കുറച്ച് പേർക്ക് അപ്പൊ ആൻസർ ഉണ്ട് കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലേ തുമ്പും വാലൊക്കെ അറിയാം അപ്പൊ അതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അതായത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് കേട്ടോ അല്ലെ മനുഷ്യന്മാർ മനുഷ്യന്മാരെ മിസ് ഇപ്പൊ വരച്ച് സൂപ്പർ ആക്കി തരാം മനുഷ്യന്മാർ അല്ലെ മനുഷ്യന്മാർ ഇത് ആരാണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇപ്പൊ ആരുടെ പേരാ കൊടുക്ക ആരുടെ പേരാ കൊടുക്ക നല്ല രസല്ലേ ഓക്കെ നല്ല അടിപൊളി ഹെയർ ഹെയറും കൂടെ വെച്ചോ അല്ലേ നല്ല രസമായിക്കോട്ടെ കൊള്ളാം ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ഇതിന് ആരുടെ പേര് കൊടുക്കാം ആ ഇത് നമ്മൾ അപ്പുകുട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാരാണ് അതെ മിസ് പെട്ടെന്ന് ചാറ്റിൽ കണ്ടൊരു പേര് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാരാണ് ഇത് നമ്മുടെ അപ്പു ഓക്കെ ദേ അപ്പു ഇനി അപ്പോൾ അത് ആട് ദേ നമ്മുടെ അപ്പുകുട്ട് ഇതെവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇതാരാണ് ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടു പേരും റെസ്പിറേഷൻ നടത്തും അല്ലേ അല്ലേ അവർ ശ്വാസം അല്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മൾ റെസ്പിറേഷൻ നടത്തും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ഏതായിരിക്കും നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലേ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഏത് ഗ്യാസിനെയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഏതിനെയാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഏതിനായിരിക്കും ആ നമ്മുടെ ആ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഓക്സിജന് നമ്മൾ അല്ലെ റെസ്പിറേഷൻ്റെ സമയത്ത് റെസ്പിറേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേഗം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞ റെസ്പിറേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക റെസ്പിറേഷൻ സമയത്ത് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ എടുക്കും അല്ലേ അപ്പം റെസ്പിറേഷൻ മിസ് ആ കളർ എടുത്തതല്ലേ അപ്പം റെസ്പിറേഷൻ്റെ സമയത്ത് റെസ്പിറേഷൻ അഥവാ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ശ്വസനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ഓക്സിജനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും അല്ലേ ഓക്സിജനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അപ്പം അല്ലേ ഇവിടെ എഴുതണം നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ റെസ്പിറേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും ഓക്സിജനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യും അല്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്സിജനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറത്തേക്ക് കളയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻസും പ്ലാൻസിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ പ്ലാൻസിൽ ഈ ശ്വസനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവോ അവരെന്തായിരിക്കും ഓക്സിജനെ ആയിരിക്കുമോ അതോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ആയിരിക്കുമോ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും മക്കളെ ആ അവിടെയും ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല അല്ലേ അവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് റെസ്പിറേഷൻ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിലായാലും പ്ലാൻസിലായാലും സെയിം തന്നെയായിരിക്കും അവിടെയും എന്താണ് അവിടെയും ഇവർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജനെ സ്വീകരിക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറത്തേക്ക് വിടും അപ്പൊ രണ്ട് സ്ഥലത്തും റെസ്പിറേഷൻ ഒരേപോലെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജനെ സ്വീകരിക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറത്തേക്ക് വിടും പക്ഷേ രാവിലത്തെ സമയം ഉണ്ടല്ലോ മോർണിംഗിൽ ഓക്കെ മോർണിംഗിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർണിംഗിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ രാവിലെ സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അഥവാ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കും അല്ലേ അപ്പൊ രാവിലെ മോർണിംഗിൽ എന്ത് ചെയ്യും മോർണിംഗിൽ അവിടെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കും അല്ലേ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ പുറത്തേക്ക് അവർ രാവിലെ ആയാലും രാത്രി ആയാലും ഫുൾ ടൈം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്വസനം നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് അതായത് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ രാത്രി സമയത്ത് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും രാത്രി സമയത്ത് ഇവർ സോറി രാവിലെ സമയത്ത് ഇവർ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അല്ലേ അവർ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജനെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ റെസ്പ
അല്ലെ അവർ രാത്രി സൂര്യൻ ചേട്ടൻ ഇല്ല അപ്പൊ സൂര്യൻ ചേട്ടൻ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കില്ല അപ്പൊ അതെ ഈ പരിപാടി എന്തില്ല ഈ പരിപാടി ഈ കളത്തിൽ വേവില്ല മോളെ എന്ന് പറയണ മാതിരി ഈ പരിപാടി എന്ത് നടക്കില്ല രാത്രി നടക്കില്ല അപ്പൊ നൈറ്റിൽ നൈറ്റിൽ ഈ പരിപാടി നടക്കില്ല അല്ലെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കില്ല പക്ഷെ അവർ റെസ്പിറേഷൻ നടത്തൂലെ അല്ലെ റെസ്പിറേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ ഓക്സിജനെ സ്വീകരിച്ച് അല്ലെ ചുറ്റുമുള്ള ഓക്സിജനെ സ്വീകരിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറത്തേക്ക് വിടും ആ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ വേറെ ഒന്നും പരിപാടി നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിന് ചുറ്റും രാത്രിയിൽ എന്തായിരിക്കും രാത്രി ഫുള്ള് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പാവങ്ങൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെ നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളൊന്നും അറിയാതെ ഉറങ്ങായിരിക്കും അപ്പൊ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചുറ്റിനും ഓക്സിജൻ ഭയങ്കര കുറവാണ് കാരണം എന്താ നമ്മളും റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്നത് നമ്മളും വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഓക്സിജൻ പ്ലാന്റ്സും വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഓക്സിജൻ നമ്മളും റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലാന്റ്സും റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നിറഞ്ഞില്ലേ നിറഞ്ഞില്ലേ ആ അപ്പൊ സീനായി അപ്പൊ അങ്ങനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അവിടെ മൊത്തത്തിൽ നിറയും അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാത്രി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മുടെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിലൊന്നും ഇത്രയധികം പ്ലാന്റ്സിനെ വെക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ യെസ് യെസ് എന്താണ് പാട്ട് പാടാനോ ഓ മിസ്സിന് മറ്റേ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അല്ലേ കാക്കിരുനാട്ടിൽ സൂര്യനില്ല വസ്ത്രമതാകെ മങ്ങി അല്ലെ മാങ്ങ പറഞ്ഞത് കേട്ടു രാജൻ ഓറഞ്ച് സ്വയം ഉരിഞ്ഞു അല്ലെ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നില്ലേ മിസ് മറന്നു പോയി നിങ്ങൾ ആ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പണ്ടത്തെ നല്ല ഒരു അടിപൊളി പരസ്യമായിരുന്നു നല്ല രസമുള്ള ഒരു പരസ്യമായിരുന്നു മിസ്സിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പരസ്യമായിരുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല യെസ് ആ അങ്ങനെ ഒരു പരസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമായിരുന്നു കേൾക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ആ ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് എന്ത് ആ ഓക്കെ അതാണ് ഇന്നെന്തായാലും ഒരു നൂറ്റി അൻപത് എന്തായാലും തികയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മിസ് പാട്ട് പാടാം കേട്ടോ ആ നൂറ്റി അൻപത് തികയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതാക്കാം ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ ആ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു മക്കളായ കാരണം മിസ് ഭയങ്കര വലുതായില്ലേ മിസ് ഭയങ്കര വലുതായി വലിയ ആളായി പോയി അല്ലേ ഇത്ര മൂത്ത് 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 ഇങ്ങനെ വളർന്ന് പന്തലിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുകയല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് കുറേ കാലം മുന്നേ കണ്ട ആ ഒരു ഇപ്പം ഇപ്പം ഒന്നും ആ ആ പരസ്യമില്ല പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പരസ്യമായിരുന്നു ഓക്കെ യെസ് ആ അപ്പം അതാണ് ആ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രാത്രി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ ആൾക്കാർ പറയില്ലേ നമുക്ക് രസമാണ് ഈ ആലിൻ്റെ ചുവട്ടിലൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങാനൊക്കെ നല്ല രസമാണെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഈ രാത്രിയൊന്നും ആലിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയില്ല അതിന് കാരണം എന്താ ഏതാണ് അതിശയ കുട്ടി ഇപ്പൊ കാരണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ എന്താണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എക്സാമിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ആൽമരത്തിന്റെ ഒന്നും ചുവട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ഇനി ആൻസർ പറയണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് പറയും നമ്മള് ആ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പിക്ചർ എപ്പോഴും എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ദേ രാവിലെയാണ് നമ്മുടെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഓക്കെ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അഥവാ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജനെ അല്ലെ നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജനെ റിലീസ് ചെയ്യും അതാണ് എന്ത് ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ നടത്തുന്നത് ഇനി റെസ്പിറേഷനിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റെസ്പിറേഷനിൽ നമ്മുടെ അനിമൽസ് ആയാലും പ്ലാന്റ്സ് ആയാലും എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് അല്ലേ അവരെന്ത് ചെയ്യും ആ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമായിട
അല്ലെ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടിപ്പോയി എന്നാന്നറിയില്ല മക്കളെ അത്രയും ഭയങ്കര ഗംഭീരാണ് മിസ്സിന്റെ പാട്ട് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം അഥവാ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്വീകരിക്കും ഓക്സിജൻ അവർ റിലീസ് ചെയ്യും ഇനി റെസ്പിറേഷൻ അഥവാ ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളായാലും എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളായാലും പ്ലാൻസ് ആയാലും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും എന്താണ് സെയിം പിച്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളായാലും പ്ലാൻസ് ആയാലും എന്താണ് നമുക്കൊരു സെയിം പിച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെ സെയിം പിച്ച് എന്താണ് രണ്ടുപേരും നമ്മൾ ഒരേ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ അല്ലെ രണ്ടുപേരും ദൈ ചേർന്നിരുന്നോ രണ്ടുപേരും എന്താണ് ഓക്സിജനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടുപേരും റെസ്പിറേഷൻ ഒരേപോലെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അല്ലെ റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം എന്നുള്ളത് ഇനി എഴുതാനുള്ള കാര്യം മിസ് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ എഴുതാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഹരിത സസ്യങ്ങൾ അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ ഹരിത സസ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രകാശ അല്ലെ പകൽ സമയത്ത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഡേ ടൈമിൽ അല്ലെ ഡേ ടൈമിൽ അവർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്തിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും അല്ലെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഓക്സിജന് റിലീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കിട്ടിയില്ലേ ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താണ് ആ രാത്രിയിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നില്ല അല്ലെ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ സൂര്യൻ സൂര്യൻ മാമിന് ഇല്ല രാത്രിയിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി നമുക്ക് എന്ത് നടക്കുന്നില്ല പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തും ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്സിജനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നില്ല യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് സീൻസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് നൈറ്റ് നൈറ്റിൽ ആ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കാത്ത കാരണം ഓക്സിജൻ ഇസ് നോട്ട് റിലീസ് ഓക്സിജനെ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സസ്യങ്ങളും മനുഷ്യന്മാരും എല്ലാവരും കൂടെ രാത്രി എന്ത് ചെയ്യും രാത്രി രാത്രിയും പകലും എല്ലാവരും ശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവ് നമുക്ക് ചുറ്റിനും നല്ലോണം കൂടി 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 വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ രാത്രി ഒന്നും വീടുകളിൽ പ്ലാന്റ്സിനെ നട്ട് വളർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അയ്യോ യെസ് ഓക്കെ അയ്യോ യെസ് ഐ ഹാവ് ഫിനിഷ് റൈറ്റിംഗ് ഓ ഇത് എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ എഴുതിയെടുക്കേണ്ടവർക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം ഇനി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിന് നോട്ട്സ് അയച്ച് തരും കേട്ടോ അയച്ച് തരും നിങ്ങൾ എൻ്റെ മിസ്സ് നോട്ട്സ് അയച്ച് തരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുതി എടുക്കണമെന്നില്ല മിസ്സ് നോട്ട്സ് അയച്ച് തരും കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് മിസ് എന്തായാലും വൺ ഫിഫ്റ്റി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മിസ് പാട്ട് പാടി തരും ഓക്കെ മിസ്സിൻ്റെ പേരെന്താണോ മിസ്സിൻ്റെ പേര് എ ടി ആർ മിസ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അർച്ചന ടി ആർ എന്നാണ് അതിന് ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് എ ടി ആർ മിസ് എന്ന് ഓക്കെ അല്ലെ എന്റെ മക്കൾക്കും എ ടി ആർ മിസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ റെഡി ആണല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ യെസ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ സസ്യ ലോകത്തെ കുറച്ച് അല്ലെ കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു രഹസ്യങ്ങളാണ് ആരോടും പറയണ്ട ഭയങ്കര സീക്രട്ട്സ് ആണ് കുറച്ച് പരസ്യമായിട്ടുള്ള രഹസ്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ അതേ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാം ഇത് ആരാന്ന് അറിയോ ഇതാരാണ് ഇതാരാണ് സൂപ്പർ നെയിം എന്നോ ഓ മൈ ഗോഡ് മിസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ അല്ല എ ടി ആർ മിസ് എന്നുള്ളത് സൂപ്പർ പേരാന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതുവരെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുമ്പോൾ എ ടി ആർ അതൊക്കെ ഒരു പേരാണോ എന്നാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുള്ളത് എൻ്റെ മകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ് മിസ് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ദേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇത് നമ്മളെന്താണ് വാണ്ടയാണ് അല്ലേ വാണ്ട അഥവാ നമ്മുടെ മരവാഴയാണ് ഓക്കെ ഇതെന്താണ് വാണ്ട അഥവാ മരവാഴയാണ് ഓക്കെ മരവാഴയാണ് ഈ മരവാ
ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഇരിക്കാൻ ഒരു ഇച്ചിരി സ്ഥലം തരുമോ എന്ന് നമ്മൾ മരവാട് ചോദിക്കല്ലേ അല്ലേ പാവാണ് ഇരിക്കാൻ ഒരു ഇച്ചിരി സ്ഥലം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രി നമ്മുടെ മോയ്സ്ചർ ഒക്കെ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ മോയ്സ്ചർ അതായത് ഈർപ്പൊക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാരണം തന്നെ അവർക്ക് മണ്ണിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ത് മാത്രം മതി കുറച്ചൊരു ഇച്ചിരി സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ കിട്ടണം അല്ലേ അങ്ങനെ സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇച്ചിരി സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിപ്പിടത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മരങ്ങളുടെ മേലെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പാവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരാളുടെ ഒന്നും ഒന്നും ഊറ്റിയെടുക്കുന്നില്ല അല്ലേ പാവങ്ങളാണ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓ മിസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അല്ലേ മിസ്സിൻ്റെ പൊക്കി അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓ മിസ് നല്ല കൂട്ടാണ് അല്ലേ കൂട്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ മിസ് ഭയങ്കര പാവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓ എസ് മിസ് പറഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്കവിടെ തന്നെ ഇത്രയും അനുസരണയുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കൾ എന്നുള്ളത് മിസ് അറിഞ്ഞില്ല അല്ലേ അറിഞ്ഞില്ല ആരും പറഞ്ഞില്ല ശോക്കി വയ്യ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് അല്ലെ കൂട്ടാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അല്ലയാ എന്ത് ചെയ്യോ ശക്തി വയ്യ അല്ലേ പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ കുഞ്ഞു മക്കളെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ക്യൂട്ടാണെന്നൊക്കെ പറയിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലേ എന്താ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ആ അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് ആ അപ്പം നമ്മൾ ഈ മരവാഴ അഥവാ നമ്മുടെ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ ഒന്നും ഊറ്റിയെടുക്കുന്നില്ല അവർ ജസ്റ്റ് ഈ മരത്തിൻ്റെ വില ഇങ്ങനെ പിന്നെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇരിപ്പിടം മാത്രം മതി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒന്നും ഊറ്റിയെടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പിടത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് മറ്റു മരങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ചെടികളെ നമ്മളൊരു പേര് പറയും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചെടികളെയാണ് യെസ് അങ്ങനെയുള്ള ചെടികളെ നമ്മളൊരു പേര് കളിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ എപ്പി ഫൈറ്റ് എപ്പി ഫൈറ്റ് മലയാളത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ ഓക്കെ എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആയോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആയോ യെസ് ഓക്കെ വയ്യ ഇവിടെ നിറയെ ക്യൂട്ടോണ്ട് അല്ലെ വൈകിട്ട് ഇറമ്പിസ് ഇവിടെ വരൂ അല്ലെ ഭയങ്കര പൊങ്ങി അവിടെ ഇങ്ങനെ മേലെ നിൽക്കുക യെസ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവിടെ കുറച്ചൊന്നും താഴത്തേക്ക് വരാം അല്ലേ ഇനി കുറച്ച് നേരം നിലത്ത് നിൽക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ദേ അപ്പം എന്താണ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർക്കിഡ് ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിലൊക്കെ കാണുന്ന കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർക്കിഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റൂട്ട്സിന് നമ്മുടെ മോയ്സ്ചർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർക്ക് ഈർപ്പത്തിനെ വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സോയിൽ ഇല്ലാതെ തന്നെ മണ്ണില്ലാതെ തന്നെ അവർക്ക് വളരാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അപ്പോൾ അവരെന്തിനാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അവർക്കാകെ കൂടി ഷെൽട്ടർ മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഷെൽട്ടർ മാത്രം ഇരിപ്പിടം മാത്രമേ വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിപ്പിടത്തിന് വേണ്ടി മറ്റ് സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ചെടികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ അവർ ഏതെങ്കിലും മരത്തിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അല്ലേ അവരൊന്നും ഉറ്റെടുക്കുന്നില്ല ഈ ഇരിക്കുന്ന ചെടികൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അവരുണ്ടാക്കില്ല ഓക്കെ അതാണ് എപ്പി ഫൈറ്റുകൾ ഇനി ഇനി ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ചില നമ്മുടെ ചില നിങ്ങൾ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ യെസ് അപ്പം ചില കൂട്ടുകാരന്മാരെ പോലെ അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫുൾ ഓസി ലൈഫുള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കായിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് കോളേജിലൊക്കെ എത്തുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഫുൾ ഓസി ലൈഫ് അല്ലേ ഓസിയോട് ഓസി അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിഠായി വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടാ എനിക്കും കൂടെ ഒരു മിഠായി ഇങ്ങനെ തന്നോളാൻ പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഫുൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മിഠായും ചോക്ലേറ്റും എല്ലാം അത് താട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ഫുൾ ഓസി ലൈഫുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആര് നമ്മുടെ പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരസിറ്റിക്
plants which absorb food from the plants which they live. Alay, avare aedu sasithinu mele ano irikinu the. Aa sasithinu nna food ni nengen absorb aedu nengen edukan alkaran aare. Namarada parada sasingal endu aare. Na avare endu chini la. They do not prepare food for themselves. So onda mai to food nda ke reel. Okay. Sangar so onda mai to food nda ka da alkaran aare. Parada sasingal adava parasites endu aare. Apa dene examples nengen kariyo. Ibrade kahan nda alkaran nengen kari nengen payriji unda. चीतपेपर ओके ये सा नॉट ए आदर लेसी प्लांट्स प्लांट्स नोट वाला देशी और इंगे ना बाएं इंगे रेट इंगे ना उन्नो रेट वाला हमारे आंगर हिमोजी लड़का फारी ना दे पावंगल अल्ले संदाई टू फुट्टे डाका बेचा तो अंडे ले पावंगल अल्ले सारे ले ना हम शेमिच्चे का अल्ले इतना वाले तेके ना हम शेमिच्चे बिट्टे का ओके अब दे वेग मरने आ यस करें वेर इन्दे ले आ टीचर का स्क्यूट इन्दे लोरेंटस इन्दे यस वेरी गुड अब ये वडे नम्बर माविन द मेले नम्बर आम्मा मारे को पढ़े ले यो दे ये माविन द मेले नरे इत्तल करने आने ले नरे इत्तल करने इन्दे अब आदि ने कुन्द माच्या लाडी माविन मरियादा की काईक्या म चोदी <laughs> इन लोरा प्लांस नोक मज कल और वी 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 इंगे ई प्लांस मेल के चल चेड मेल के आगे पड़े वलपोले का अगे वलपोले का आलका नमें कस्क्यूट 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 अलग मलया मूडी मूडी ओके मनसोटो प्लानी ूट्रियंट <laughs> प्रत्येक 
സോറി ആരാണ് കസ്ക്യൂട്ട മൂടില്ല താളി അപ്പൊ കസ്ക്യൂട്ടയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വള്ളികൾ പോലെ കാണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്തില്ല ഇലകളൊന്നുമില്ല അല്ലെ ഇലയൊന്നുമില്ല സ്വന്തമായിട്ടൊരു കാര്യമില്ല അല്ലെ ഇലയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അവർ വേരുകളുടെ അറ്റം എന്ന് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആതിഥേയ സസ്യത്തിന് അല്ലെ ഏത് ചെടിയുടെ മേലെയാണ് ഇവർ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ചെടിയിനെയാണ് നമ്മൾ ആതിഥേയ സസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആതിഥേയ സസ്യത്തിന്റെ സംവഹന കലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരുടെ വേരുകളുടെ അറ്റം എന്ന് ചെയ്യും ഏത് ചെടിയുടെ മേലെയാണോ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ചെടിയിനെയാണ് ആതിഥേയ സസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആതിഥേയ സസ്യത്തിന്റെ എന്ത് ചെയ്യും സംവഹന കലയായിട്ട് അല്ലെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ പോകുന്ന ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുന്ന പല പല കുഴലുകൾ പോലത്തെ ഭാഗം ഉണ്ടാവില്ലേ അതിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ സുഖമായിട്ട് അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ വല്ലവരുടെ വീടിന്റെ അടുക്കളയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വല്ലവരുടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയ്ക്ക് നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പൈപ്പ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പൈപ്പിൽ കൂടെ നമുക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഫുഡൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചേക്കാം അതാണ് ഇവിടെ ഈ സംഭവം അല്ലെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ അല്ലെ വല്ലവന്റെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പൈപ്പ് അങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡൊക്കെ നേരെ അതിൽ കൂടെ അങ്ങനെ വരണം ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പരിപാടി ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ട്വീനിങ് ബൈനി സ്റ്റെം ഡിവോയിഡ് ഓഫ് ലീവ്സ് അല്ലെ അവർക്ക് ലീവ്സ് ഒന്നുമില്ല ഭയങ്കര അല്ലെ ഭയങ്കര 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 എന്താ പറയുക ഭയങ്കര തിൻ ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് ഒരു വള്ളികൾ പോലെ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് അഡ്വെൻറ്റീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സക്കിംഗ് റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഹോസ്റ്റോറിയ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും എന്റെ മക്കൾ അറിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് മിസ് ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താണ് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര സക്കിംഗ് റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അവരെ ആ പ്ലാന്റ്സിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ആ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും ന്യൂട്രിയൻസ് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ച് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു സക്കിംഗ് റൂട്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തെ ഭാഗത്തിനെയാണ് ഹോസ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഹോസ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു സക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവരുടെ റൂട്ടിന്റെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഹോസ്റ്റോറി കേട്ടോ അപ്പൊ അത് പഠിക്കണം വലിയ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അവർക്ക് എന്തുണ്ട് സക്കിംഗ് റൂട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മാത്രം അറിഞ്ഞാലും മതി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് ഹോസ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് ഇനി ഇനി അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർ അവർ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന് എന്ത് ദോഷമാണ് അതായത് നമ്മുടെ മാതൃസസ്യത്തിന് ഇവർ ഏത് പ്ലാന്റ്സിനെയാണോ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വരുന്ന ദോഷം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കും അവരെന്താണ് ഇറ്റ് പെനിട്രേറ്റ് സൂ സ്റ്റെം ഓഫ് അതർ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെമ്മിന്റെ മേലെയാണ് ഇവർ പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദേബ്സ് the prepared food from the host അല്ലേ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ വെറുതെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇടാക്കുന്ന അവരെന്ത് ചെയ്യും കുക്ക് ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്ത ഫുഡാണ് അവർ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ചെടികളിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചുള്ള പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് ഇവർ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ എന്ന് മലയാളത്തിൽ എന്ന് പറയും ഇവരാതിഥേയ സസ്യത്തിന്റെ കാണ്ടത്തിൽ നിന്നും ജലം ലവണങ്ങൾ ആഹാരം എന്നിവ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ കസ്ക്യൂട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെയല്ല മിസ് പഠിക്കാൻ പറയുന്നത് ഇത് മിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് കാരണം ഇതിൽ ഇനി വേറെ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റാണ് ഇപ്പൊ മിസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ടി വരില്ല ഓക്കെ യെസ് ആരാണ് എനിക്ക് കുറേ ഗുഡ് ഈവനിങ് തരുന്നുണ്ടല്ലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് യെസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓക്കെ യെസ് ഇനി അടുത്ത ആളാണ് നമ്മുടെ ഇത്തിൽ കണ്ണി ലോറാന്തസ് ലോറാന്തസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് വൃക്ഷങ്ങളുടെ സാഗുകളിൽ പറ്റി പിടിച്ച് വളരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഗ്രോസ് ഓൺ ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അതർ പ്ലാന്റ്സ് അതർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് വളരുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഇത്തിൽ കണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാവിന്റെ ഒക്കെ മേലെ വളരുന്ന പോല
പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ശരിയായിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ കണ്ടിട്ട് പേടിക്കാനൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത്രയ്ക്ക് എന്ത് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നമ്മുടെ പരാത സസ്യങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ പരാത സസ്യങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ മാത്രം ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കസ്ക്യൂട്ട ഉണ്ട് ലൊറാൻഡസ് അഥവാ ഇത്തിൽ കണ്ണിയുണ്ട് ചന്ദനമരം അഥവാ സാൻഡൽവുഡ് ട്രീ ഉണ്ട് അത്ര മാത്രം ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പരാത സസ്യങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പഠിക്കാം തുടക്കമല്ലേ എൻ്റെ മക്കളെ ഇപ്പോൾ വെക്കേഷൻ ഒക്കെ അടിച്ചു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇത്രയും മക്കളെ മിസ് നിങ്ങൾ അത്രയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്രയും മിസ് കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാവരും വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ ഫുൾ അടിച്ചു പൊളിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നടക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അല്ലേ ആർക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് ക്ലാസ്സൊക്കെ കേൾക്കണം എന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രായമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പറയുകയും വേണ്ട പക്ഷേ എന്നിരുന്നിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇത് ഇത്രയും പേര് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നല്ലോ അതാണ് അല്ലെ അതാണ് മിസ്സിന് നിങ്ങൾ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം ഇത്രയും മിസ്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം ഇതിനേക്കാളും ഭയങ്കര കുറവാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല മടിയന്മാരാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരുന്നു മിസ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ മിസ്സിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇത്രയും പേര് ഇതേ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കേൾക്കണം അല്ലെ അതെ ക്ലാസ്സൊക്കെ കാണണം പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ഇത്രയും പേര് വന്നിരിക്കുകയാണ് മിസ്സിന് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി മക്കളെ ഒത്തിരി 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 സന്തോഷമായി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തു തരാനായിട്ട് മിസ്സിന് ഇങ്ങനെ കുറേ തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കാരണം അത്രയും നല്ല കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കൾ ഇനിയും ഇനിയും ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ലോണം നന്നാ നന്നായിട്ട് ആ പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ തന്നെ എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റട്ടെ ഓക്കെ യെസ് ആ മിസ് ലൈക്ക് അടിച്ചു തന്നല്ലേ ഓ മിസ് പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവരും മിസ് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു അല്ലേ സാധാരണ മിസ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറയേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് അടിക്കും മക്കളെ അല്ലേ നല്ലോണം കമൻറ്റ് ഇട്ട് കമൻറ്റ് ഇട്ടാലും ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ചെറിയ ക്ലാസ് ആണല്ലോ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് തന്നെ കമൻ്റ് ഒക്കെ ഓഫാക്കി വയ്ക്കും അപ്പോൾ അത് കാരണം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കമൻറ്റ് ഇട്ടാലും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിസ് കമൻറ്റ് ഇടണമെന്നൊന്നും അറിയില്ല എൻ്റെ മക്കൾ ചുമ്മാ ലൈക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോക്കോ ഓക്കെ യെസ് ആ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അല്ലേ മിസ്സിനെ അറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല കമൻസ് ആണ് ഇടുന്നത് കുറേ നമ്മുടെ കമൻസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി മിസ് ചില സമയത്തൊക്കെ മിസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചെറിയ കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റ് സെക്ഷനൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ യെസ് ആ ഞാൻ ക്ലാ ഞാൻ മിസ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ചെയ്തു അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ സൂപ്പർ അതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അല്ലേ ആരാന്ന സൂപ്പറാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കളെല്ലാവരും ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ മിസ് ദൈ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആ നമ്മൾ പല പല പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ പല പല പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിൽ നമ്മുടെ എപ്പി ഫൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ നമ്മുടെ എപ്പി ഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാ വാണ്ട ഉണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ രാത്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചെടികളൊക്കെ രാത്രി നമ്മുടെ റൂമിൽ വെക്കാതെ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എക്സാമിന് ചോദിക്കേ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പി ഡി എഫ് വിട്ട് തരൂ എന്നാണ് പറയുക പി ഡി എഫ് പി ഡി എഫിനെ മിസ് വിട്ട് പിടിച്ച് ഇവിടെ നിർത്തുന്നില്ല മിസ് അപ്പം തന്നെ വിട്ട് തരും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ നോട്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടാനുള്ള ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ അയച്ചു തരും കേട്ടോ മിസ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാരസെറ്റിക് പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ആ ഇതെന്താണ് മഞ്ഞളും ചന്ദനവും ഒത്തുചേരും സന്തൂർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ചന്ദനത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണോ ഈ ആടൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നത് അതോ നമ്മുടെ മറ്റേ മിസ്സിൻ്റെ കാക